हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर एक बार फिर आप सब स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में स्वागत है आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन रिसर्च मैथडोलॉजी की सीरीज में ही हम इस टॉपिक को कंसिडर कर रहे हैं और ये उसी का पार्ट है इंटरव्यू मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन आज जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि इंटरव्यू होता क्या है इंटरव्यू कंडक्ट कैसे किया जाता है कौन कौन से टाइप हैं इंटरव्यू के और क्या मेरिट्स हैं क्या डी मेरिट्स हैं इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के जैसा मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्शन का एक मेथड है किस तरह से प्राइमरी सोर्स से जब डेटा कलेक्ट करना होता है तो इंटरव्यू मैथड का यूज़ हम कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का जो है इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जो कि सेम नेम से द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से है उसको लाइक करें और फॉलो करें तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरव्यू होता क्या है इंटरव्यू एक ऐसा फिनोमिना है ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं सिचुएशन है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं या समटाइम्स दो से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं पर हम बात करते हैं कि कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जो फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं ठीक है और उसमें जो है डाटा जो है वो जनरेट जो होता है वो एक सोर्स से होता है और दूसरा पर्सन उस डाटा को कलेक्ट करता है एक पर्सन को इंटरव्यूअर कहा जाता है दूसरे पर्सन को इंटरव्यू ही कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है जो डाटा कलेक्ट करने के लिए गया है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इंटरव्यूअर बोलेंगे और जो दूसरा पर्सन जो डाटा दे रहा है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है उसको जो बोलेंगे हम उसको इंटरव्यू ही बोलेंगे इंटरव्यू ही इंटरव्यू मैथड एक ऐसा डाटा कलेक्शन का मैथड है जिसमें ओरल और वर्बल कन्वर्सेशन रहती है ओरल माने जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं फेस टू फेस बात होती है एक्सप्रेशन यूज होते हैं साइन और सिंबल्स यूज होते हैं लेकिन रिटर्न कहीं भी नहीं होता है और वर्बल का मतलब है यहाँ पे कि हम बात करते हैं स्पीकिंग फॉर्म में जो है वो डिस्कशन होता है ठीक है और रिप्लाई में भी जो है वो ओरल वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो मिलते हैं इसमें जो इंटरव्यूअर होता है ठीक है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक स्टिमुली का काम करता है जो कि डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू इंटरव्यूई जो है जो पर्सन जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको अप्रोच करता है और मोटिवेट करता है और उससे जो है क्वेश्चंस के आंसर निकलवाता है यानी कि डाटा निकलवाता है अच्छा अब इसमें जो है ये जो इंटरव्यू है ये पर्सनल इंटरव्यू के बे में कंडक्ट किया जा सकता है यानी कि खुद जाकर के मिले उनसे जो रिस्पॉन्डेंट है जो सैंपल है और उनसे बात करें और हम जो है डाटा गेन करें और दूसरी फॉर्म इसकी हो सकती है टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी कि हम ऑन कॉल डिस्कशन करेंगे फ़ोन पर बात करेंगे और फ़ोन पर ही जो है हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे <coughs> अगर बात करें टाइप ऑफ इंटरव्यू की जो तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि एक तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड दूसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड पर्सनल इंटरव्यू में कुछ एक और मेथड्स हैं सब मेथड जिनको हम बोल सकते हैं एक तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तीसरा फोकस्ड इंटरव्यू चौथा क्लिनिकल इंटरव्यू और पाँचवा है आपका नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू एक्चुअली होता क्या है वट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू ही दो पर्सन होते हैं जिनके बीच में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है और इंटरव्यू ही जो है उसके आंसर देता है इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप लोकेशन पे गए जो एक्चुअल फिनोमिना जो घटनाक्रम घटित हो रहा था वहाँ पर जो मौजूद थे आदमी उस घटनाक्रम को आपने ऑब्जर्व भी किया उसको खुद अपनी आंखों से देखा और क्वेश्चन किए उन लोगों से जो वहाँ मौजूद थे और इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप घटनाक्रम पे नहीं गए जो इंसिडेंट हो रहा था ऑन द स्पॉट आपने व्यू नहीं किया लेकिन जो आदमी वहाँ इन्वॉल्व थे उनका एक्सपीरियंस जो है आपने पूछा उनसे उनको क्रॉस एग्जामिन किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन और इवेंट के बारे में ये जी पर्सनल इंटरव्यू होता है पर्सनल <coughs> इंटरव्यू के टाइप डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है स्ट्रक्चर्ड माने जहाँ पे एक सिस्टमेटिक सेट है चीज़ों का 
जहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं जहाँ पे हर एक चीज़ प्रोसीजर से बांधी गई है मतलब वहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होंगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगी उस उन उस लिस्ट से बाहर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते वहाँ पे जो डेटा रिकॉर्डिंग होगी उसकी एक सेट सेट और स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ की जाएगी कि हम डाटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उनको लिखेंगे कि हम रिस्पॉन्सिस को रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या क्या हमारा जो मैथडोलॉजी रहेगी रिकॉर्डिंग की वो एक पहले से प्री डिटरमाइंड होगा स्टैंडर्डाइज होगा और इसमें एक रिजिड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो इंस्ट्रक्शंस हमें ऑलरेडी मिली हुई हैं उनसे बाहर हम नहीं जा सकते और एक प्री डिस्क्राइब्ड ऑर्डर होता है प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर को फॉलो हमें करना पड़ता है वो प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ती है उससे बाहर हम एक भी स्टेप नहीं वॉयलेट कर सकते बात करें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तो बिल्कुल स्ट्रक्चर से अपोजिट है ये कि इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरव्यूअर अपने हिसाब से रन करता है इंटरव्यू को इसमें कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते हैं माइंड में एक सिचुएशन होती है कि एक टॉपिक होता है कॉन्टेक्स्ट होता है कि हमें इसके बारे में या इससे रिलेटेड मुद्दों पर बात करनी है और उससे रिलेटेड जो भी माइंड में क्वेश्चन आता है इंटरव्यूअर के वो इंटरव्यू से पूछता है और इंटरव्यू जो है अपने सहूलियत के हिसाब से और अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर प्रोवाइड करवाता है इसमें कोई स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं होती है रिकॉर्डिंग की ऑन द स्पॉट जैसा हमें अच्छा लगता है हम लिख सकते हैं माइंड में हम उनको स्टोर कर सकते हैं मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को या रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है इसमें एक फ्रीडम होती है इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछने में वो क्वेश्चन पूछने की क्वेश्चन को ओमिट करने की या क्वेश्चन के आंसर हटाने की जो उसको लगता है कि ये इरेलीवेंट होगा डाटा उसको वो छोड़ सकता है वहीं पे या कुछ नए क्वेश्चन जो डिस्कशन से नए क्वेश्चन एमर्ज हो रहे हैं नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूछ सकता है ऐड कर सकता है लेकिन इस तरह के इंटरव्यू में क्या होता है कि एक डेफ्थ नॉलेज और बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड चाहिए हमें इंटरव्यूअर में इंटरव्यू एक इंटरव्यूअर जो है एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा मझा हुआ व्यक्ति होना चाहिए इसके बाद बात करें अगर फोकस्ड इंटरव्यू की तो फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होता है जो एक फोकस होता है अटेंशन होती है वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पर्टिकुलर मैटर पे होती है जो रिस्पोंडेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड है जैसे मान लीजिए किसी पॉलिटिकल मैटर पे डिबेट करनी है तो एक पॉलिटिशियन को बुलाया जाता है जिसको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर फिनोमिना की तो फोकस्ड इंटरव्यू भी ऐसा ही होता है जिसमें कि फोकस किया जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे और उसमें डीप डिस्कशन जो है उस कॉन्टेक्स्ट पर होते हैं इसमें भी एक फ्रीडम होती है डिसाइड करने की कि किस तरीके से हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे कैसे क्या सीक्वेंस रहेगी किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ नहीं होती है इंटरव्यूअर को और दूसरी बात कि इंटरव्यूअर को एक फ्रीडम होती है कि वो एक्सप्लोर कर सकता है चीज़ों को डेफ्थ में क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है और पूछता भी है कि वो मोटिवेट कर सकता है इंटरव्यूई को चीज़ें बताने के लिए उस पर्टिकुलर मैटर पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो खंगाल सकता है इंटरव्यूई से अब बात करते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू की क्लिनिटर क्लिनिकल इंटरव्यूज क्या होते हैं एक ऐसे इंटरव्यूज जो जनरली कंसर्न होते हैं कि किसी पर्सन की फीलिंग्स बिलीव्स आइडियाज या उस पर्सन ने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे फेस किया कैसे जिया है मतलब किस तरह से उसने एक्ट किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे तो वो जो ऐसे इंटरव्यू जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और फीलिंग्स के साथ बाउंड होते हैं रिस्पोंडेंट की और उसके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाए होते हैं या लाइव एक्सपीरियंस होते हैं किसी इवेंट के उनको वो किस तरह से एक्सप्रेस करवाना है उससे कैसे उनके बारे में पूछना है दीज आर कॉल्ड द क्लिनिकल इंटरव्यूज जहाँ पे मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फीलिंग्स जो है वो अटैच होती हैं साइकोलॉजिकल बाउंडिंग होती है चीज़ों की अच्छा इसमें जो है ये इंटरव्यूअर बेस्ड होते हैं कि इंटरव्यू इंटरव्यूअर जो है वो किस तरह से जो है वो इंटरव्यू से उन चीज़ों को निकलवाता है उस डेटा को इन्फॉर्मेशन को निकलवाता है हम बात करें नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज की तो इस तरह के जो इंटरव्यूज हैं इंटरव्यूअर इसमें क्या करता है एनकरेज करता है रिस्पोंडेंट को कि वो किसी टॉपिक पे या जो टॉपिक है डिस्कशन का जो मुद्दा है जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर वो मिनिमम डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा इंटरव्यूअर लेकिन रिस्पोंडेंट को एनकरेज करेगा कि वो उससे खुद ही ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा ले या इंटरव्यूअर जो है वो उस पर इंटरव्यू ही जो है उस कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा बोले अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत कम होते हैं ठीक है कुछ हद तक क्वेश्चन होते हैं मतलब हम चीज़ों को घुमा फिरा के पूछते हैं 
ताकि हम जो है इंटरव्यू से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर मैटर पे निकलवा सकें इसमें इंटरव्यूअर जस्ट एक कैटालिस्ट का काम करता है उसका काम इंटरव्यूअर को इंटरव्यूवी को मतलब जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जो है एनकरेज करना होता है पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में और इंटरव्यूअर ये कोशिश करता है कि इंटरव्यूवी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे खुद से दे दे इसमें रिस्पोंडेंट की फीलिंग्स अटैच जो हैं फीलिंग्स और बिलीफ जो हैं ज़्यादा इसमें अटैच होते हैं और उनसे मतलब उनको मध्य नज़र रखते हुए जो है वो जैसे मान लीजिए हम किसी आदमी को किसी सिचुएशन में आ, के बारे में हिंट देते हैं और बोलता वो आदमी उसके बारे में दस लाइनें खुद से ही बता देता है तो इस तरह के सीनैरियो को हम नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जो हैं वो कहेंगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम कुछ चीज़ बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि अब ये पर्सन जो है इसके बारे में मुझे कुछ बताता मेरिट्स क्या हैं पर्सनल इंटरव्यूज के या पर्सनल इंटरव्यू मेथड्स के ठीक है देखिए इसमें मोर इन्फॉर्मेशन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी पर्सन से क्वेश्चन आयर में या मेल्स में आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता और इसमें जो है वो डेप्थ में डिस्कशन हो सकती है इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में और दूसरी बात इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आप ज़्यादा बाउंडेड नहीं होते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ में अनलेस और अनलिल ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं किसी भी मेथड पे स्विच कर सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है मिला जुला इस तरह की आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और इसमें एक बात और होती है कि आप इंटरव्यू के साथ साथ जो है वो ऑब्जर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब मैंने कोई बात एक्स वाई जेड थिंग पूछी तो पर्टिकुलर इंटरव्यू का रिएक्शन कैसा था उस पर उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती है मतलब ऑब्जर्वेशन भी आपको साथ साथ हो जाती है मोर कंट्रोल इसमें क्या होता है जो आपका इंटरव्यूअर है इंटरव्यूअर है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है इंटरव्यू पे उस सिचुएशन पे मतलब एक एक तरह से ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है इसमें बाहरी चीज़ों का बाहरी वातावरण का या बाहरी फैक्टर्स का कोई जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होता है नॉन रिस्पॉन्स जनरली रिमेन वेरी लो इसमें क्या होता है जनरली इंसान जो है मतलब कम जो है नॉन रिस्पॉन्स की जो हैबिट होती है वो रिस्पॉन्स करता ही करता है किसी ना किसी बात पे या किसी ना किसी मैटर को वो बताता ही बताता है नॉन रिस्पॉन्स बड़े कम होते हैं इंटरव्यूज़ में ग्रुप डिस्कशन इसमें भी ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है पैनल इंटरव्यू हो सकता है ठीक है और इसमें डिबेट्स हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है कि आप इकट्ठा जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं इसके बाद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी सिक्योर्ड मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसका किसी पर्टिकुलर मैटर पर क्या रिएक्शन था क्या एक्सप्रेशन था वो स्टोर किया जा सकता है वो सिक्योर किया जा सकता है वो जो है जज किया जा सकता है जजमेंट अबाउट एजुकेशनल लेवल और एक बात क्या होती है इंटरव्यू मेथड से कि आपको जो रिस्पॉन्डेंट है उसके एजुकेशन लेवल का पता लग जाता है जब वो बात करता है आपसे किस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है क्या उसकी सेंस है बात करने की इससे आप उसका एजुकेशनल लेवल जो है वो जज कर सकते हैं ये मेरिट्स थे अब डीमेरिट्स पे बात करें तो एक बहुत एक्सपेंसिव मेथड है पर्सनल इंटरव्यू जो है अगर हम बात करें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की जहाँ पे हमारे सैंपल जो है वो दूर दूर फैले हुए हैं स्प्रेड हैं तो हम ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते और ये बहुत एक्सपेंसिव रहेगा इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ बायाज रहते हैं कि हो सकता है कोई पर्सन जो है इन्फॉर्मेशन दे ना दे या इंटरव्यूअर किसी पर्सन इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर दे जो उसको अच्छा ना लगे तो पर्सनल वायाज इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं फिर कहता है कि ये सर्टेन रिस्पोंडेंट्स आर नॉट वी इजीली अप्रोचेबल कुछ रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो अप्रोचेबल नहीं होते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है या जो बड़े हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं जो जिनका एक मिनट भी बहुत बहुत ज़्यादा कीमती होता है सच एज बिजनेस हैं तो उनको अप्रोच करना कर पाना बहुत मुश्किल है और वो इक्का दुक्का मेल्स का रिप्लाई कर दे तो दैट इज़ बेटर ठीक है मोर टाइम कंज्यूमिंग इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इसमें इंटरव्यू और इंटरव्यू भी दोनों का टाइम कंज्यूम होता है अगर हम बात करें क्वेश्चनर मेथड की तो उसमें आप क्वेश्चनर सेंड करते हैं मेल पे और वो भर के आपको दे देता है मतलब एक आदमी का जो टाइम है वो बच जाएगा और दूसरी बात वो भरने के लिए कम टाइम लगाएगा और जो है ऐसे अगर रिस्पांस देगा तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसमें और इंटरव्यू इंटरव्यूअर जो है वो बहुत ट्रेंड एंड हाईली स्किल्ड पर्सन आपको चाहिए होता है जिसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज हो चीज़ों की बातों की पकड़ हो तो ऐसा आपको पर्सन चाहिए होगा जिसके लिए वो जो है वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है 
अब बात करें एक और सिस्टेमेटिक एरर में अक्कर इसमें क्या होता है सिस्टेमेटिक मेटिक एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जैसे सिस्टेमेटिक एरर पे हमने पहले डिस्कशन किया था मैंने आपको एरर्स बताए थे पर्सनल वायाज बताए थे कि सिस्टेमेटिक एरर्स क्या होते हैं कि प्रोसीजरल वायलेशन हो गया या आपको कोई प्रोसेस भूल गया या आपको कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो सिस्टेमेटिक एरर है जो आपको मतलब या आपने कोई जानबूझ के छोड़ दिया जो आपने खुद मतलब इनिशिएट लिया कि मैं इस क्वेश्चन को अमिट करता हूँ ठीक है तो इस तरह के सिस्टमेटिकल एरर जो यहाँ हो सकते हैं बात करें टेलीफोनिक इंटरव्यूज की तो टेलीफोनिक इंटरव्यू जैसा वर्ड से ही पता लग रहा है टेलीफोन इसमें एक पर्सन इंटरव्यू लेगा दूसरा उसके आंसर देगा मतलब क्वेश्चंस के लेकिन थ्रू टेलीफोन जो संपर्क बनेगा वो टेलीफोन से बनेगा फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होगा ये इस तरह का जो मेथड है टेलीफोनिकल इंटरव्यू का मेथड जो है वो जनरली इंडस्ट्रियल सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या तो जाना फिजिबल नहीं है या उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल के आपको टेलीफोन पर कुछ डाटा जो है प्रोवाइड करवा दें मेरिट क्या है पर्सनल माफ कीजिएगा यहाँ पर्सनल इंटरव्यू की जगह जो है आ, आ, ये टेलीफोनिकल इंटरव्यू था और मेरिट क्या है टेलीफोनिकल इंटरव्यू मेथड के कि एक तो ये मोर फ्लेक्सिबल और फास्टर है टेलीफोनिक मेथड जो है इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड फास्टर इसमें जो है आप मतलब जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं जल्दी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपका लगता नहीं है दूसरी बात यह है कि इट इज़ चीपर देन पर्सनल इंटरव्यू टेलीफोनिक मेथड में क्या होता है कि आपका कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम सॉरी पर्सनल इंटरव्यू में आपकी कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम होती है टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है तो इसमें ऐसा कोई सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है आप टेलीफोन से बात करें उसमें बहुत कम पैसा जो है वो खर्च होता है रिकॉल इज़ ईजी अगर आपको मान लो कोई चीज़ छूट गई या कोई चीज़ याद करवानी है तो आप जो इंटरव्यू ही है उसको उससे डिस्कशन कर सकते हैं उसको दोबारा कॉल कर सकते हैं फिर इसमें हाइयर रेट ऑफ रिस्पांस देन मेल अगर आप मेल पे क्वेश्चनर छोड़ देंगे तो वो पर्सन जो है पता नहीं रिप्लाई करेगा नहीं करेगा या कब रिप्लाई करेगा तो ये जो है वो एक अच्छा तरीका है कि आप जो है ऑन द स्पॉट जो है वो टेलीफोन पे जो है वो रिस्पॉन्स ले सकते हैं और इसमें क्या है रिप्लाइज कैन बी रिकॉर्डेड जो दूसरे तरफ से रिप्लाइज आ रहे हैं वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है इसमें नो फील्ड स्टाफ इज रिक्वायर्ड आपको किसी पर्सन को भेजने की ज़रूरत नहीं है जो जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा और फिर रिस्पॉन्सिस लेके आएगा ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें टीम लिमिटेड टाइम है मतलब टाइम लिमिट आपको बहुत कम मिलेगी आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप उससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर सकें दूसरा सर्वेज आर रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्पॉन्डेंट्स हु हैव टेलीफोनिक फैसिलिटी ऐसे पर्सन जिनके पास टेलीफोनिक फैसिलिटी अवेलेबल है अगर हम बात करें पूरे जोग्राफिकल एरिया के हर तरह के रिस्पॉन्डेंट की हर तरह के सैंपल की तो जिन लोगों के पास टेलीफोन अवेलेबल है उनसे आप टेलीफोनिक सर्वे जो है कंडक्ट कर सकते हैं जिनके पास नहीं है उनके साथ आप टेलीफोनिकल सर्वे जो है नहीं कंडक्ट कर पाएंगे इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द इंटेंसिव सर्वेज वेयर कंप्रेहेंसिव आंसर आर रिक्वायर्ड ऐसे सर्वेज जहाँ पर इनडेप्थ डिस्कशन की जरूरत है जो कंप्रेहेंसिव आंसर आपको जहाँ मिलेंगे डिटेल में बातचीत होगी वहाँ के लिए मेथड सुटेबल नहीं है पॉसिबिलिटी ऑफ द बायास इज रिलेटिवली मोर अगर जो है बायास जो है यहां पे ज्यादा हो सकते हैं ठीक है कोई चीज पर्सन जरूरी नहीं है आपको बताया बताएगा क्योंकि वहां पे सिचुएशन डिफरेंट होती है तो कई बार जो है टाइम कम होता है और दूसरा पर्सन इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो आपको कुछ चीजें नहीं बताएगा हाइड करेगा इंफॉर्मेशन जो कि आप ओवरकम नहीं कर सकते और इसमें जो लास्ट बात इसमें कही है कि बिल्कुल शॉर्ट बात होगी और टू द पॉइंट इसमें क्वेश्चन और आंसरिंग रहेगी आपकी आप डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते ये था जी आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं एस के संख्या ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम के कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पे अगर आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए हैंड रिटर्न नोट्स की पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट की तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स अलॉट